本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七独家冠名播出。本节目由好成绩有人帮的作业帮直播课联合特约播出。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥。<笑>有这样的一个妹妹很幸福。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七独家冠名播出。本节目由好成绩有人帮的作业帮直播课联合特约播出。哥哥养成秘籍就在每周四十二点 ，VIP 专享哥哥的修炼手册，来爱奇艺随课，参与陪你一起长大，赢爱奇艺会员和现金好礼。兄妹成长观察陪伴综艺，海普诺卡一八九七，我的小尾巴。耶、yeah. <笑>！本节目由百年贵族荷兰奶粉，有爱兄妹成长必备的海普诺卡一八九七独家冠名播出。这里是兄妹研习所，我是家有儿女的知心爸爸张亮。哈喽，大家好，我是兄妹间最好的桥梁的妈妈伊能静。哈喽，大家好，我是妹妹只能用来宠的哥哥王思龙。嗨，哈喽，大家好，我是想要一个只能我们互相欺负，但是又特别保护我的哥哥的妹妹安琪。哈喽，大家好，我是成长见证官周俊伟。随着二孩政策的开放呢，有很多本来是独生子女的人，现在突然添了一个小妹妹，也就组成了呢大哥哥带小妹妹的组合。安琪刚才说了自己理想型的哥哥是什么样的？那龙哥，如果让你选一个理想型的妹妹，你会希望你的妹妹是一个什么样的人？我会希望我的妹妹是一个很有能力的妹妹。<笑>妹妹很有能力，有什么能力？老了我不行的时候，能够托付托付。是<笑>要给我们养老吗？对，我希望我妹妹是那种大老板，然后我去给她当什么生活助理啥的。我知道静姐和亮哥家里其实正好是哥哥和妹妹的搭配、哦。对，我是两个孩子，然后我们家老大天天呢十三岁，老二呢，呃是五岁，哦也是一个差差将近七岁，对对对。我们家是一个已经十八岁了，十、哦、八岁，对，然后一个五岁。哦啊，那这个年龄差其实就更有意思了。对，但他们就感情非常非常好。哥哥很喜欢带妹妹跳舞啊，然后妹妹很崇拜哥哥。其实，在座的各位应该有不少是独生子女吧？我是独生子女，安琪是独生子女，我是，龙哥也是独生子女，哦、我不是。No. 亮哥是家里有呃，我我们家是有三个孩子啊，有三个。然后我有个哥哥比我大七岁，然后我还有一个孪生的姐姐，啊、就是我父亲。你是弟弟，是最小的那个。对对对，我,、啊、我是最小的。我有三个姐姐，我是家里最小的。哦，也是最小的那个，就两位都是在家里最受宠的那一个。话不多说，就让我们赶紧来看一看今天第一对与我们见面的兄妹到底是什么样的状态。
家好，我是周子墨，我今年五岁了，我的小名叫。萌萌，我的哥哥非常喜欢唱《把老子别录》。哎哎哎，别来这边，别来这边了。好可爱、啊！哦，这个妹妹很聪明，还帮哥哥打歌。<笑>大家好，我是 CJ 周密，然后我的妹妹叫周子墨，然后这个名字是我给她取的。为什么要给她取这个名字呢？因为她属羊，好像说羊要吃草，又要喝水，所以说那个。纸上面有个草，然后泡沫的沫有个三点水，这样挺好的。对，怎么也差不多了，快接萌萌了。好嘞。<笑> That's crazy， 我已经很久没有来接过我妹妹了，以前都是跟我妈一起的，今天是我一个人来。你要，我妹妹有个两三岁的时候，我已经在外地读读书了，其实相处时间是比较少的。我之前跟我妹相处最多待过五六个小时。我现在有点担心，我妹不认我，她要让她妈来接。她会不会不认识她妹妹？拉松毛、哦，真认不出来。萌<笑>萌，萌萌，因为现在都戴着口罩了嘛，对。哦，还还绑过，她以前都是不要我抱的。可以的，可以的。小兔子在哪边？在我书包里。啊，后来后来后来后来。来来来，把哎，等一下等一下，闻闻一下，然后就把这戴上，好不好？哎呀，萌萌，你这人好漂亮哦。哇！哎呀，跟你爸爸长得好像哦。<笑>跟你爸爸长得好像哦。我是他哥哥。啊？我是他哥哥。<笑>难怪不得长得那么帅。我我我我有有那么显老吗，姐？兄妹兄妹长得像吗？嗯。把口罩戴上，你不要闻了，我帮你拿着好不好？不要我自己闻。可以把兔子给我闻一下吗？不能。为什么？因为会拉撒你的味道。哦哦哦。讲话好可爱。哎呦。嘿，要拖鞋，要拖鞋啊，要拖鞋。毛毛啊。我们回来哇！呀！鞋子为什么不穿？又忘了，赶快！哎，要记得穿鞋。我觉得妹妹就是说话呀，走路很干净利落的这种啊。嗯。嗯哎妈，你你不高了嘛？你不高了，过来过来过来。好嘛好嘛。过来过来过来。哇，还主动做饭，一个做饭的 rapper， 要要什么<笑> ？OK， it's crazy， 来展示一下那个大厨是怎么做饭的啊！今天教大家几道菜，<笑>先把锅烧热啊，这个很重要，朋友们。你看他穿的厨神的，宽<笑>油啊，宽油。做啥？应该是要是要炸东西吧？啊。<笑>哎、<呦><笑>你退半步的动作认真的吗？ C J 的这个工艺川菜教学，过了这个村就没有这个店了，懂我意思吗，兄弟们？三连啊，一键三连啊,啊！我们现在这个情况都是在处理食材啊，来给个特写 ，Come on，Come on， 没？哦，香，有内味了啊，有内味了啊！哦，可以，帅，嗯，这是帅妹，光破满挂。今天接他，他乖不乖啊？还可以，他看到我直接绑我，啊，可以。多给我面子，那是姐姐，两理都不理你。是啊。小美人鱼在家里很安全。大家好，我是小姐姐，我今年一岁了。我妹妹一一直她那个对应兔子，她有那个执念，如果兔子不在了，她肯定会哭的，这是绝对会哭的。哦，这个小兔子还真是，你看它那个就是这个这个毛的这个状态，一看就是洗了很多次了。嗯。
小兔子是他一直爱不释手，一直都带着的这个安抚物，应该是就比较喜欢拿着玩或者闻着或者睡觉，这很多人都会有。对，所以苏龙小时候有安抚物。我想要不要讲？我弟弟有，讲。但我说实在，会不会影响我弟弟找对象啊？一会儿你弟弟给你发长段微信了。真的，你可以无中生有。你说，哎，我有一个，我有一个朋友，我有一个朋友，行，朋友，我有一个朋友呢。然后他就是小的时候吧，就是他，他很喜欢一只小鸡，就是黄色的小鸡，尖叫鸡嘛。所以不就不是，就是一个毛绒的小鸡。所以他小时候睡觉一定要有那个小鸡在，到很大那个都还在。但是我相信我弟如果有女朋友的话，他只要你，他就不要那个鸡了。啊。我以前上学的时候在宿舍里边，我不知道算不算，就是他睡觉前都要闻一下自己的袜子。这个是看明天还能不能穿吧。那不是点名高兴了？也是你的一个朋友是吧？也我的一个朋友，完全不不回避，呃，就当着所有人的面。对对对，表情呢？表情一般是什么呀？就就好像在高原，我们要窒息了，我我我在吸那个氧气，<笑>就吸完之后有一种救赎感，是吧？对，然后上床睡觉。<笑>啊，有人是出差的时候，他一定要带自己的枕头。哎，赵小棠。赵小棠啊，对对对对，赵小棠她出差，我们飞行，她一定要带枕头，你知道吗？你知道吗？我不知道，有个黄色的枕头，我知道会不会太奇怪？不是不是，<笑>姐妹都是姐妹，<笑>求生欲很强。那静姐家里的孩子会有这样的？我就是我女儿的安抚物啊。嗯，她睡觉就是一定要窝着我，然后闻我的味道，然后就是那样。所以如果我要是出来两三天的时候呢，我得把我的衣服。哦，留给是什么留给？对，然后房间有我的味道。其实安抚物一般会出现在孩子慢慢的开始有主观意识，而且开始对周边的客观世界产生更多的认知的这么一个边界。所以很多时候，这个安抚物也可以是一个过渡物，就孩子会把自己的依恋也好，自己的情感，还有自己对外界的一些观察，投射到这个安抚物上。会成为他们的主观世界和客观世界之间的一个连接。那么，当然安抚物也是会提供给孩子很大的安全感。咦，萌萌，爸爸回来，爸爸回来，你好，你又在玩玩具啊？嗯，这边爸爸很年轻了，看着啊。对，今天有周密正财啊。嗯。哦，谢了一小一，好久没吃给我们正餐了，今天准备露一手啊。嘿，老出事了呀，都老出事了，说的。这个肯定是你妈帮你整的嘛，你妈帮你整的嘛。哈哈哈哈谁肚子叫了？妹妹吗？妹妹，我也饿了。嗯妈妈，你拿开着嘛，这个布袋要粘在你身上，还挺细心的、啊。哎呀，哇，哦，还可以，还可以。哎，天，太辣了，全是辣的。那妹妹吃什么呀？哼，妈妈，吃饭了，吃饭了，快点。我不真是可以，啦啦啦！来，坐吃。我们来尝一下哥哥弄的鱼，好不好？啊，真的假的？妈妈太辣了。你是川妹子啊，以后你不太辣了。吃点这个，这个这个这个不辣。嗯、呃，我不想要吃豆腐，因为我们你别忘了，你是四川人。是川妹子，川妹子不要吃辣的，懂不懂？川渝人说的最假的一句话就是“吃嘛吃嘛，那个不点儿都不辣”。吃一点，嗯，吃一点。尝一下嘛，尝一下。我吃了豆腐就会吐。<笑>我们走这几天，你好像把照顾好。你说我们忙的时候，你就可以帮他带一下。他跟你要相处一段时间，跟你要感情还更深。当初生妹妹的时候，是经得你同意的，是吧？
其实我妹妹出生的时候，我都没有觉得有太大的那个，就是那种感觉。我反而觉得我妈其实就是挺辛苦的那种感觉，你知道吗？尽量不要她，我不要她生气，不要她哭，对吧？关键是安安全，其实对你要求不高，但是你要把她带好，她能跟着你走，不哭不闹，那就还是有水平。希望你能这次以后，对你人生也是一种受益，其实。嗯，也是一种锻炼嘛。哎呀，哦，哎呀，老火，老火，老火。这是考验你的时候到了。你给子女留下财富，还不如给他留下一份亲情。以前是大家都在一起，他来兜一下就走了那种习惯哈，耐心也好，责任心哈，也不是很强。我们想周密以后对这个萌妹儿一个责任心、一个耐心上有所提升。考年级的时候到了，哎，我咋有点累呢？听到累了？听到就有点累了。你以为啥的嘛？我们带你还不是这样带大的。嗨，他肯定听不懂。他听得懂。萌萌，你不知道我们在说什么？不知道。这到时候萌萌睡时候，正面上挨到他睡噻，正面上挨到他睡噻。啊！这么抗拒？这是最敏感，你还一直在听。哼！没有，我们在在我们在讲故事。你是把我娘娘了？你去哪里？你要去哪边？我刚才那个，其实好像有一群人当着你的面在讨论你，然后以为你听不懂的感觉。其实萌萌一直在听，小孩子是非常非常敏感的，嗯嗯，尽量大人说话的时候，真的要非常非常注意。对，所以刚才这一对兄妹是比较开局不利的吧，算是非常不利，非常不利。这一对兄妹的气场还不是特别合的那一种，嗯，还需要磨合。其实我们在座的各位呢，今天在这里都会成为成长见证官。我们将一起在这个兄妹研习所里观察兄妹们的相处日常。为了考验大家观察的是否仔细呢，我们会在整个 VCR 播放的过程当中呢，随机的出现兄妹相关的题目。每一期呢，我们会比出一个答对最多的人。这个见证官呢，将会获得海普诺凯一八九七成长陪伴官。牛小七一只，那么这个牛小七呢，将等同于一次抽奖机会。看这边我们的这个墙上，每一个海普诺卡一八九七呢，在收官的时候将被替换成一个盲盒，你根据手上的牛小七的数量来抽奖。当然，最后我们的最终大奖是由海普诺卡一八九七提供的成长大礼包。那要好好答题，所以说呢，就要好好答题了。嗯、来，我们继续看。哎，徐浩，嗨，你好，我叫徐浩，是一名歌手，我是徐小妹的亲生哥哥。他真的有个妹妹，我都不知道。我跟他这么熟，你不要为了上节目找一个妹妹过来啊。可爱。睡了觉。好，您坐好了啊，我先撤了。哎，你觉得我们家谁是老大？哥哥。那你会听我的话吗？啊，可爱。自我介绍一下吗？不要。哦，很酷哎。行啦。没有。这个睡了还不起床？已经睡了十一点十五了。美女，起床啦！哎，宝宝女啊，宝宝女啊！哇塞！我告诉你，今天哥哥也回来。今天是谁的生日？嗯。对，哥哥的生日。哥哥要许多少个愿？哼！吃醋。你还记得吗？他许了第一个愿是什么愿？不开心了。我就记得，我哥哥是一个女的，看见这个人家就代表你们根本就不喜欢我。啊，好会吃醋呀！嗯，是
，这个肚子是啥意思？一颗颗颗颗颗，好会撒娇啊！其实他心目当中就是有点嫉妒他哥哥，爸爸妈妈是不是那个喜欢哥哥比比我多一点？就我生日都没有这样。小的嫉妒大的呢，一般都大的嫉妒小的。对呀、啊嗯，我们家是小的嫉妒大的。哎，我说我如果夸哥哥或者怎么样的，就是妹妹就特别想要找一个自己的存在感。哎，你我怎么样啊？我也挺好的呀。因为很多时候小的很习惯他得到最多的关心，所以他一旦那个爸妈的关心关心别人的时候，他就会那个竞争意识很强。嗯嗯，在我们父母坐在这里，有没有生活中出现过类似的场景？你是怎么应对的？嗯、呃，妹妹最喜欢就是哥哥带了很多女生朋友回家，女生朋友回家，哥哥带了很多女生回家回家而已。哦，哥哥想被你说出来吗？<笑>然后，然后妹妹就会一直敲门，一直敲门，哥哥，哥哥。然后哥哥把门打开，说：“啊，我们在排舞哦，等一下再来。”你关了。然后妹妹等一下，哥哥，哥哥，哥哥。会吃醋啊，对。很好玩，而且我觉得，呃，哥哥自从有了妹妹之后，变得比较有责任感。其实我，我跟男生说话是比较直接的，因为我是很想跟我的儿子很平等、跟正面的去交流的。反而女儿的话呢，就是我相信很多父亲都是吧，就是宠着。对，就是女儿一撒娇，就是这父亲就完全没有办法，无力抵抗。对，对，对，对，对。其实像龙哥，如果这个妹妹是你妹妹，你过生日，然后她是这个态度，你会怎么去哄她，或者说你会怎么看待这件事情？其实我觉得是很难平衡的，因为我自己想一下，如果说我家里有一个妹妹的话，我也是一定是妹妹是非常宠的那种。所以我觉得，如果是我的话，我一定平衡不好，平衡不好。对。你们不喜我，我也不喜欢你们。我等会去帮你买你喜欢吃的水果。我不喜欢吃水果。玛丽。还有一个什么？你猜猜。奶酪棒。对。薯条。对。还有可乐。讲条件是吧？对。你看，我不喜欢你，我怎么知道你吃喜欢吃这个啊？起立，哦耶，这套不错。我不喜欢你，我怎么知道你会喜欢吃什么？食物就是一个办法。我和徐小妹，更多的像是网友见面。她、嗯、第一次叫我哥哥的时候是在手机视频里，不是面对面的叫的。我们好像没有。跟他单独相处过超过六个小时吧。哥哥工作太忙，所以我也是希望有一个机会，能够让我跟他多相处一段时间。来啦，来啦！爸爸妈妈都去迎接了，妹妹，妹妹坐在那里。老爸，哎、谁回来了？快来，快来，快来，快来接！哥哥回来！哎呀，哥哥回来了！哎呦，纹丝不动。这个妹妹有一种女总裁的感觉，你知道吗？女大 boss。妹妹，你在干嘛？玩手机吗？<笑>妹妹还是原来的那个妹妹，<笑>就是回去之后发现她非常的冷漠。我记得我以前回家的时候，妹妹都很兴奋，会热情地帮我开门啊，然后回来拥抱一下。冷漠的原因就是在我和她之间，隔了一台手机。当小孩拿到手机的时候，他是不会理你的。哥哥是什么？没有手机重要。爸妈可能都没手机重要。花花，我觉得他们还没有找到相处的模式。对，因为也没有很熟，平时好像就不是经常在一起。对。哎呀！哎呀！你看谁来了？你看谁来了？哎，奶奶来了！奶奶，奶奶来了！姑姑，好是爸爸在忙活。哇！爸爸，你吃饭来了？哇，太厉害了！好好吃哦。爸爸是在参加做家务的男人吗？<笑>你是最喜欢吃的吧？谢谢，谢谢。要要吃这个吗？我给你包啊。嗯
这个餐桌上妹妹就是妥妥的 C 位。哎呦，给八虾，可以了吧？再来一个，凑个十。这真的好宠哦，小虾米，小虾米，小虾米。哎呀，就吃完了。嗯嗯嗯。来吧，我们一家人干一下。对，今天哥哥生日。妹妹来，来，祝哥哥生日快乐！生日快乐！干净，谢谢。还提生日的事儿，不情愿，不情愿。转过来吃饭了，好不好？白文女，白白女，徐以晨同学，徐一哥妹妹，徐小妹，妹妹，你怎么了？你你先把饭吃了好不好，妹妹？我就想要看手机。吃吃下去看，吃下去给你。阿、啊、妹呀，我要看电视。手不行，你必须得把饭吃了。现在吃饭的时间，我们就先吃饭。不要玩手机了。大家都在吃饭，为什么看手机？先把饭吃了。抱抱抱抱抱抱！那你到那里去，那到那里去看了。来这里这里这里这里这里，这是我妹妹的。哎，又是这样的专桌。来来来来来来来来，对对对，坐在这里。对。果然一哭就有手机玩啊，而且马上停止。来放在这里，边看边吃，两不误。对的对的。还有专用手机架。<笑>徐妹妹手机自由了，嗯。后面哥哥的脸，<笑>他是他是每餐吃饭都要看手机吗？嗯，啊，他嗯，所以他是这样的，不不看手机不吃啊？你不是不吃，他喂，他要喂，边吃边看，两不误啊。因为我们可以说是老来得子吧，大家都比较惯一点，他要什么需要什么，我们平时还是能够满足他的，还是能够满足，所以比较娇一点。徐小妹，你不是拍过？你把那手机放着，你饭也吃点，先退了。快点，啊，你看，你看。哥哥感冒这个险还是很爱妹妹的，对。让他看，让他看，我给你看，给你看，打开，打开。一秒妥协，徐浩怎么回事？因为他很少回家，所以他其实没有办法参与这个家的游戏规则。等一下，再问一下他。他这个习惯太不好了，得改呀、啊。你看，哥哥觉得这样不对了。嗯，是啊，这个要慢慢来啊。那你这个慢慢养成的，你就慢慢改。之前为什么不让他好好吃饭什么的？也没有其他小朋友像这样吧？他呃，改改得掉嘞。小妹，好好吃饭。是吧？荒谬，哪有小朋友看着手机吃饭，而且他还不是看视频，他是要一边吃饭一边游戏的那种状态。如果我单独在家的情况下，我一定会及时制止。看你的了。我觉得大家可能都有这个问题吧。我觉得姐姐亮哥应该都有这个问题啊、哦。嗯，吃饭的，我觉得是家里面最有仪式感的一件事，不管是哥哥也好，或者是长辈也好，你要先以身作则。小朋友有这种反应，其实不能完全怪小朋友本身。其实身边很多的这种大人家长，其实也有很大的责任。对，所以你你像这种情况，如果我是哥哥的话，我会我用这个吃饭比赛的形式，或者跟他做游戏的形式，然后让他慢慢的忽略到这个电子产品，就是他觉得跟你在一起玩比手机更好玩。对对，我们家因为从小我其实是个蛮严格的妈妈，什么时候可以看手机，什么时候一定不能看。我们家有一个奖惩表
，上面他如果用哭来要什么东西的话，我们就会是让他知道他也要不到其他的东西。嗯，我曾经跟我女儿，因为她用哭的跟我要东西，然后四个小时我就坐在她旁边看着她。对，千就这个时候千万不能给，都不能给。对，所以正面管教他其实就是那种，呃，你陪伴他，但是你延迟满足。对，其实不然的话，就是他会觉得这是一个很好要东西的一个办法。对，就你们大家都会妥协我。这样子的话，哭就每次哭都可以啊。我儿子如果是这样，会凶我凶到不行。就有时候我如果太惯妹妹说，哥哥会很生气，会说妈妈，你不可以这样子。他将来长大怎么办？跟他谈恋爱的男生怎么办？想得好远啊！天哪，你家都好真实啊！就是我们家哥哥管我管得很严格，感觉哥哥比我都懂事儿啊。<笑><笑>那让我们看一下我们另外一组。心儿，你都两点了，你也不睡？啊，两点钟都都没有睡觉啊！我叫李千意，我今年四十三岁，是王瑞涵和王雨涵的妈妈。她就比较兴奋，然后晚上不睡，然后白天如果你要不喊，她就能睡到中午。这个比较符合她哥的作息时间。她哥哥。不在家，两点了还不在家吗？我儿子就是比较贪玩，稍微懒散，不太勤快吧，稍微有点懒，时间颠倒了能睡觉。我们平时见他的时间也就很少了。如此高的评价也是不常见了，感觉每一个都在针对我。<笑>没有没有没有，两点钟都不在家，哥哥浪的吧？不会在夜店吧？十五二十二十，我这个。金乐，开你！<笑>哎，这哥哥长得还挺帅的，帅气。六六寨，我三个。<笑>你为啥不行？五个二啊？<笑>还真被我说中了。看见自己的生活了是不是，太真实了，太真实了，没有没有，太真实了。<笑>当下年轻人的生活。等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下。好。儿子，我先睡了啊。一会儿来清醒，你关门啊，不要吵醒别人。好嘞，妈，好好好，睡了，开吧。<笑>我叫王瑞涵，今年二十岁，我妹妹叫欣儿，今年十八个月。嘿，嘿，嘿，哦，这组年龄差很大。嗯，哇，你吃饭。十八个月是有点日夜颠倒。嗯，嗯，如果喂母奶就很严重。然后刚见到他的时候，大大概比我手就大这么一点点，好可爱，哎，也不是很可爱，就是小，就是刚生出来嘛，你知道，就是脸脸是这样的，<笑>就是像猴似的。<笑>这个好笑，喜欢看这段。你在你认为心情是一个什么样的排位？你觉得？肯定是第一啊。先叫我哥哥。哎呀，叫哥哥吧，<笑>我录下来了。天哪！哦，记录下来了，居然。哦，他第一下叫的是哥哥。我就说心儿，哥哥，哥哥，哥哥。然后他真说了一句哥哥啊，我心都化了。哥哥王瑞涵。王瑞涵，这呢，你这你叫哥哥，不能叫王瑞涵啊，你叫哥哥。哥哥。哎。哎呀。狗狗。啊，狗狗啊，不是哥哥呀。这个、因为我妹妹从小到大没出过门嘛，就我寻思来带她来见见世面，世界各地玩呗，就是比如说去去去蹦极，去蹦极去跳伞什么的，我是比较想带她去玩这样的事儿。那是你妹想玩吗？<笑>我都不好意思戳穿你。但是妹妹这么小，不能继续这，不能玩这些东西。我拍上去，给拉上去。哎呦呵。你、嗯、吓人不？哎，嗯、呃，我儿子就是比较贪玩
，这是亲哥。哎，看来哥哥就是平时陪他的时间还是挺、啊、挺多的啊。嗯、爸妈像这种情况会不会想揍这个哥哥？不是，就是这个就其实还是挺真实的一个状态，对对对，挺有趣的，我觉得。你们记得你们第一次开口，爸妈有跟你们说过吗？我儿子第一句说话说的是，<笑><笑>热搜汪苏泷儿子，好<笑>没有。我儿子就是讲的第一句话，就是你们一定是想不到，嗯，就这个真的不是段子啊，嗯，那我们家这个楼下呢，有一个洗浴中心，哎呦，男宾两位，不<笑>是<笑>，那是里边，那那那是里边说的，然后呢，刚好那个停车场就在我们家的那个楼的这马路边，有一个保安大爷，就是嗓音非常的洪亮，说到到到，好嘞，<笑>因为他营业是二十四小时的嘛。源源不断的车过来停车，所以这句话就是二十四小时到到到好嘞。结果我们家孩子说的第一句话就是到到到好嘞。走大轮，走大轮，语气都完全一模一样，就是到到到节奏一样，到到到好嘞。真的，我后来就因为这事儿我搬家了，量哥三千，他会很频繁，孩子他听到了什么，然后他就会自然而然的学一下，对。可以看出这个哥哥一定是每天在妹妹耳朵边上就哥哥哥哥哥哥哥哥。还在睡呀，心儿，你起来呀，妈妈还有很多事儿没看呢。妈给你讲讲啊，讲讲讲讲讲讲讲讲大个啊，做按摩，这个好像是北方孩子都会有这个啊，对，就给他放松一下。呃，讲讲讲讲讲讲讲讲讲大个，讲大个，来，我帮你在外面看一下去，做了什么好饭呢？嗯、这不得睡到下午两点啊？嗯，吃饱饭了，我们去叫我儿子喊你好不好？你说你起床。你起床，喊你起床，起床，对，起床，哎、你收拾他去，好不好？嗯、你喊完人喊起床，你说你起来，啊，儿子，快点起来啊，都几点了？妈妈把灯打开，让你不起床。哦、你喊完人喊起床。起来吧，饭都凉了。青儿，妈妈叫你骑大马，像哥哥，你像哥哥身上骑大马去。你喊他起床，你喊他起床啊！妈妈收拾那个碗筷去了啊！我回来你一定给他喊起来啊！好可爱，好可爱，嗯。来吧，都中午了。哇，真的两点了。嗯，不容易啊，你哥起床了。不容易是平常睡到四五点的感觉。<笑>今天算早起了，下午两点。来，等会儿吧。我也喊，我也喊。我要上厕所呢，姐儿。我要上厕所呢。我要打开，我要打开，我要打开。我要上厕所呢，马上给你打开啊。
，我女我女儿就是这样，嗯，给敲敲哥哥，每天敲哥哥的门，敲敲哥哥。这个直呼大名也挺可爱的，嗯嗯，很可爱。我觉得这妹妹再大一点、懂一点，她绝对很喜欢她，很喜欢。对，大家带她玩儿。我觉得这个妹妹以后有可能是管着哥哥的那种对，反过来。对、嗯，我女儿就是。嗯。比如说她一开门，看到哥玩游戏呢，直嘣把门关上。爸爸，我哥哥又在打游戏。<笑><笑>就是有回声的那种。<笑>不过我他他刚才妈妈叫他起床的方式，我我妈妈小时候叫我起床，我觉得非常好，推荐给大家。就我小时候也起不来床，然后我妈就每天做饭，然后端到我旁边，然后我闻着那个，我就想马上起来吃早餐，嗯、这样好温柔、啊。对，就我妈妈，嗯，我妈也是这样的，是吧？嗯，妈妈爸爸给我的需求就是三餐必须要吃，就是你吃了，你吃了再睡，你都要吃。哇，你们妈妈真好。嗯。还是给他给他寄个东西算了。寄个东西嘛，我他注意事项。他也不晓得该咋子，该写呀。Oh my god！ 爸妈离开喽，只剩哥哥带妹妹喽。但是这个妈妈，你真的放心吗？<笑>肯定担心那个。主要提醒啊，周密，到时候该咋个？这一次呢，我们要离开一段时间，让周密单独来相处的话，也是对他的一种一种磨练嘛。因为毕竟一个五岁的娃娃，然后从来没有离开父母，然后我觉得对周密、对萌萌都是一个锻炼。呃，通过这个节目，他妹妹就是要要体会到哥哥的温暖。能够改变他的一些生活习惯。嗯，如果他更多的把一些责任感放在心里，能够帮家里分担这些，或者是他感到父母比较辛苦，我觉得对他将来对妹妹的这种责任会更强一些吧。妈妈贴别人的贴，而且他对他故意贴在很高的地方，妹妹够不到。我觉得这样蛮好的，让他们有自己的独处时间。嗯、是，确实，在现实生活中，很多兄妹，说实话，真的能单独相处时间真的很短。嗯，对，很少。很多父母希望哥哥们更有责任心和担当，要学会如何与妹妹相处和沟通。兄妹俩呢，也能够借此机会重新认识对方，加深对彼此的了解。哥哥们独自带妹妹生活会遇到什么样的状况呢？让我们接着往下看。这么小还要换尿布或者把尿什么的晚上，嗯，加油吧，妹妹，靠你自己了，现在。哇，这不会不会这样下床去吧？哦哦，自己会下床。哇，真的耶，好厉害。太棒了，他！哇哦，不会去厨房做饭了吧？哒哒哒哒哒！啊，真的来厨房了，自己自己冲奶粉吗？啊，在找妈妈，好可爱哦！我赌他不会哭，妈妈不在，他不会哭。我搁哪儿呢？这个反应也太可爱了，<笑>这是头疼。我家思考一下
，好奶呀、啊！来一下。Oh my god！ 哼！哎呀！自己回床房房间，自己上床。真不容易，这孩子长大肯定很独立。哇，这也太独立了。人类幼崽的胜利，成功了！我太厉害了，这孩子。十一点，哎呦，哥哥今天可以了。哥哥找不着妈妈了，开始哭。<笑>十一点半喝海普诺凯一八九七奶粉二百四十毫升，给哥哥的一句话：早睡早起，三餐规律，多拍照片记录，写一本新的新儿日记。呃，我是新儿出生的时候，从那天开始记录的所有的他成长的过程，还有他跟他哥在一起的一些呃生活当中的点点滴滴，然后就做了一本日记，都是关于他俩的。就是一年吧，做一本，想留更多的回忆给他俩。这次还是希望哥哥多拍照片，多发朋友圈，记录一下他们俩在一起的样子。我好羡慕有这种成长的东西，我以前太小了，没有这些东西。我也有给，就是儿子跟女儿做那个成长手记。嗯，真好。就是从他医院的那个手牌，然后医院前面的那个名字。然后到所有东西，我都全部给他做成一个本子，然后一个一个讲。嗯。然后我儿子今年他们要做自己的影片去考试的时候，以前我拿给他看，他都没什么兴趣。可那次给他的时候，他整个吓到了，因为十八岁，他第一次回顾他从医院开始在肚子里，然后到生下来，然后每一样东西，第一颗牙，然后掉的第二颗牙，就有那种盒子里面会有掉的牙齿。那个牙齿，你回家看一下。那牙齿可能会它它会裂掉，对对对，因为我们家的这已经裂掉了，它那个好像是要浸在油里面。静姐回来之后全是福尔马林泡的牙齿，对<笑>，那个指甲，这是你三岁时候的惊悚片。<笑>而且你知道那肚脐干呢？我拿出来。给我儿子看的时候，我儿子说：“耶，好像耳屎很大一块。”耳屎都留着也不必了吧？<笑>没有，那是什么东西？肚脐干啊，肚脐干，肚脐干。妈妈，妈妈去哪儿？好乖呀、啊，他就一直躺着。妈妈。妈妈哎呦，你找一下冰箱里有没有妈妈？有妈妈呀！冰箱里哪有妈妈呀？<笑>有妈妈。婷婷，真好吃，好吃。你这么喜欢海普诺凯的一八九七啊？就这样给孩子吃啊 ？Oh my god！ 哦、oh, ，妈妈有便利贴，这明显就是多了。七、八、好嘞。来，小，我喝奶好不好？嗯。拿拿着个针头似的，嗯，等着，哎
，大口大口的。你说你小丑脚。你看他很会跟他玩。嗯嗯嗯。嗯，心眼有胡子吗？有胡子。你上哪有胡子呢？<笑>哎，真乖。有尾巴。有尾巴尿布。他会换尿布还可以啊。能当。能当。你说胖了是吗？嗯。嗯哼。女人呢？不管多大都不不会承认自己胖。说<笑>行。你站着，哎，坐，爽到哎，你怎么？坐对喽。男心又抬脚。玩海。玩着海，叫什么玩着海？你叫哥哥。叫哥,哥。嗯。玩着海哥哥。嗯，对。上来叫玩着海，你妈呀，会给你能耐的。嗯。这种在耳朵边叫的还是挺受不了甜的啊。嗯，亲的。哎呀，亲亲我呀，亲亲我呀，心儿好可爱、哦，好可爱呀、啊。心儿是不是困了？该睡觉了。睡觉。哦、这不刚醒吗？什么东西啊？什么呀？哈哈哈哈我跟你讲，白天睡这么多，晚上可能会就有麻烦了。了对、嗯，没关系，他晚上也不睡、啊。晚上正好嗨，睡吧，晚上跟哥出去嗨 ，KTV 走起。<笑>睡到下午两点。弄点饭吧。有妈妈好好贴心。哦，其实哥哥还算是这个时候还算细心。青菜，青菜。是白菜吧？应该是。行，不然咱订外卖吧。<笑>白菜怎么做？哎呀妈！醋溜白菜片，再加怎么醋溜？哎呀妈！<笑>一岁半的小朋友可以吃醋溜白菜片这样的菜，他如果切碎一点，那个菜叶还是可以的。菜叶是可以吃。不就炒个白菜吗？不就是做个菜吗？分分钟给你做好，大厨，小崽子，你今天可有口福了。这手法你看，花儿和叶分离是吧？哎，多简单的事儿，我们两个一起来快一点，不就是拼个片儿吗？马上完事儿，妥妥的，一会儿就完事儿，这就是天赋，太厉害了，倒是很自信，完美，哎，然后呢？半勺陈醋，半勺，你看是哪个勺？有的时候就这样子。少许的酱油，少许是多少？少许吧，太烦人了。少许这么多，差不多。少许太烦人了。还有有什么加多少适量？适量是多少？完美，我觉得我可以。来，油，哦呦喂，哎呦。先炒肝儿，哎呀，哎呀妈呀，哎呦我的妈，油放少了吧？我、哦，还是油少了。哎呦我这么大烟，哥，加入那个料汁儿
，还是妹妹做吧，不然。<笑>哥，我来吧。哥，王瑞涵，我来。<笑>虽然说啊，烟有点大，味道还是可以的嘛，是吧？这咋这恶心呢？心<笑>儿，你醒了，心儿，你醒了，来，哥哥抱抱的，现在坐坐，心儿宝贝坐坐啊。哥哥坐坐，喂喂媳妇饭好不好？嗯。Oh no！ 哈哈哈哈面有难色。<笑>嗯。好像哪里不太对，今天。嗯。平时不太一样。好可爱呀、啊。妹妹在思考人生，是谁给我戴上了痛苦面具？<笑>阿呜，今儿阿呜吃，还阿呜呢，大口吃，哥哥，哥哥，嗯，嗯嗯，哥哥不碰，哥哥不碰，哥哥不碰，烫，不烫啊，心儿，我都试过了。<笑>又来了，太难了。老是扶额哦，以后你肯定又又得扔了。哎，哎，接着吃吧，就知道。先<笑>让我看看嘴嘴里咽下去了吗？啊啊！哎呀，你倒是咽呢。真不容易，星儿辛苦了。你把它咽下去好不好？咋的？好，有，星儿加油。<笑>这比你愁的。<笑>还不能直接说难吃，还要考虑哥哥的感受。真的，又懂事，情商又高。哎呀，我都笑哭了，太好笑了。你咋不吃饭了、啊、你？我小时候也不吃饭。苍天好轮回，你你你你考虑考虑自己的问题啊！这，哇，这汽水这么喝的。啊，喂小孩太难了，就完全不从自己身上找原因。先生，你嚼，啊呜啊呜啊呜啊呜啊呜，嗯嗯嗯。嗯，哦，这是药心啊，你闻闻臭不臭？哎呀，好可爱！嗯，臭，好乖哦，它好乖哦，好乖啊，好好戴，其实很好戴。哈哈哈哈<笑>小小年纪体会到了崩溃，给你愁的，我带你一天都给你愁的。嗯，愁、嗯，哎呦，太好笑了这个！哎呦，我要推荐我婆婆看这节目，啊，那位小峰。来、嗯，先吃一口，吃一口，先，先。真好使哎！投喂心儿屡屡失败的哥哥是念了个什么咒语，让心儿乖乖吃饭了呢？吃得好，睡得香，一八九七特别棒，感谢赐予哥哥们无穷力量的哄娃神器海普诺凯一八九七。现在就进入了我们请回答一八九七的答题时刻了。我个人认为，应该是 A。就我观察，就是哥哥的这个个子还蛮高的
。妈妈平时在给妹妹喂饭的时候，会不会哎你多吃的话就可以像你哥哥那么高之类的？哦，所以就是也是一个逻辑非常严密的推理啊。对。A 同 A， 因为不是开头的时候那个什么长大个吗？长啊。所以我觉得这个就是。他想说要我要长高，妈妈我要长高，什么什么，可能是这一句 ，maybe。我 B， 我们俩 B 的，嗯，原因是，我首先排除 C 跟 D， 那不可能说每一次不吃饭就出去买玩具或者出去玩，然后我觉得有甜甜，可能女孩子可能甜甜更。更喜欢一点，有糖吃的意思对吧？对，有水果啊，什么也是甜的感觉。二对二的一个一个局面，最后是 C 啊。<笑><笑>来，让我们看一下正确答案是不是 C 呢？十个，行。嗯行。喝粥之后有甜，喝粥之后有甜，喝粥之后有甜甜心，喝粥之后有甜甜心，有甜甜甜甜甜甜。啊啊！耶！啊啊！嗯，真好使哎。来，行。喝粥之后有甜甜儿，甜甜儿，哎，喝粥之后有甜甜儿，为什么他说,说这个他就会吃饭？但甜甜是啥？少年哥哥也不知道，还是太年轻，你得知道甜甜是啥。老臭宝，哥哥给你扎个头发吧，好不好？你嘲笑我，我说哥哥给你扎个头发，你哼哼啥？来，哥给心儿扎辫儿吧，好不好？心儿头发在哪儿？哎，对，就是眼睛呢，这鼻子在哪里呀、啊？就真棒，鼓掌。也不知道是你你你哄我还是我哄你。心<笑>儿，你你咋你有多少头发呢？小小年纪你就脱发呢？怎么了？嗯，是不脱发呀？我开始生气了，你看。<笑>说你两句还不愿意。心儿，你不哎，这个这是心儿有头发。<笑>嗯嗯、啊，保护自己的发型。其实你这点小头发要扎多少扣啊？应该应该差不多了。<笑>人家妹妹发型挺好的，非得给人扎起来，谁知道呢？是不是？你咋不给你自己扎呢？手太欠了，你真的。人家妹妹长大之后就看这个视频，会会恨他的。嗯。再说话。嗯，哥哥哥哥扎头发是不是？但是怎么觉得跟妈妈扎的不太一样呢？臭小宝！刚才那个饭做的呀，实在是看得我心惊胆战的。其实小朋友吃饭，尤其是像还在吃这种简单的辅食的这个年龄，平时酱油或者是颜色比较深的，甚至盐。都要少放，就是尽可能的，就是用这种食材的本位。嗯，其实这个就是经验问题。比如说烧菜的时候说少许，或者是怎么样的，这种少许太难了。尤其是像哥哥这种，一看就是明显不会烧菜的人，然后你还跟他说少许。比如说他刚才说半勺，然后他用的是那种的汤勺的半勺。所以小孩子其实吃这个还挺危险的，对不对？也没有危险，就是因因为小朋友他自己会知道，你喂他他不喜欢吃的东西，如果他不会表达的话，他会用舌头往外吐。顶顶对、嗯，所以从口味上来说，我觉得哥哥做做的应该不是太难吃。哥哥搜索的方式有问题，他搜索那个白菜怎么做，应该说给一岁半的小孩做，哎、对，怎么做白菜，对,对,对,对吧？安琪平时做饭吗？嗯，不做。小时候在家里面的话，我就看我妈妈做。其实一看我也会，你又然后我我要做家，我一看我还会呢。我跟你讲我，我教你少许什么适量什么的，你就尝它的味道，然后完了之后再去试，懂了吧？哦哦哦。任何一个料理，真的你自己失败，<笑>就最多五次，到第六次的时候，你一定是成功的。回到这个题啊，那个甜甜儿啊、嗯，就是给他点糖，就是糖。对，所以这个咒语可能妈妈平时一直用，所以心儿就特别配合。吃饭饭有甜甜儿。刚才我们有两位选了 B， 是不是？嗯。恭喜我们的静姐和苏龙得零分、哎、耶。然后我们两位还是零分的，要再接再厉。没关系，我我们不急。<笑>我也不急啊。
，这决定妹妹性格的最终是哥哥。<笑>哥哥越成熟，妹妹越依赖。<笑>割菜的妹妹早当家，小心儿实在是懂事的让人心疼。真的，但是这个妹妹好乖，好乖。那这个哥哥我也觉得也不能说是不好，很有趣，这个也很有他自己的想法。对。我们刚才有看到妈妈把妹妹各种生活习惯特别详细的写了出来，而且中间呢特别提醒了哥哥要给妹妹冲泡每日必备的海普诺凯一八九七，看来一八九七获得了妈妈们的一致好评。那安琪作为妹妹担当，你是不是也得给咱们金主爸爸来一波花式夸夸？当然没问题，请开始你的表演。我为海普诺凯一八九七打 call， 一八九七喝得好，健康营养没烦恼。我为海普诺凯一八九七打 call， 妹妹奶粉选得好，一八九七少不了。我为海普诺凯一八九七打 call， 一八九七全面营养担当，表现全 A。那么请教一下，在爸爸妈妈的角度来讲，好奶粉到底应该如何挑选呢？奶粉要选海普诺凯一八九七，营养够全面，爸爸倍儿有面，消化吸收好。健康身体毛病少，当然还是海普诺凯一八九七。你应该来加入我们的夸夸群。好，那我们继续看吧。给孩子喂奶呢，给孩子喂奶呢。那你今天晚上还能不能出来啊？朋友还约呢。不知道啊，这小家伙不知道啥时候睡呢。但是他也不能把他一个人放在家里啊。对，肯定不行。<笑>白天睡多了，晚上再不睡了。媳妇，我想出去玩。嗯、媳妇，我想出去玩。带着孩子去吗 ？No。不让呗。啊、哦，孩子不让。<笑>媳妇，你告诉哥哥，你还喝不喝奶？还喝奶不？媳妇，你能睡觉吗？媳妇，哥哥拍拍睡觉好不好？嗯。哥给你讲故事。从前有个人，他约你哥出去玩儿，但是现在呢，有你这么个小家伙，哥出不去。<笑>真的哄妹妹睡觉，真的是一个很大的挑战。你是不是拉屎呢？你你告诉哥哥。第四听心儿哭。真的假的？心儿，我准备好了。等会儿啊。保险起见，还是带上了比赛。很快啊，塞卫生纸。行行，你你你跟我说，你今天要拉几次屎啊？哥哥好有个心理准备，不会还在拉吧？啊，嗯、哎呀妈，掉裤子了！好嘞，心儿，我们干干净净了。嗯、心儿是不是困了？不不不睡觉。嗯，不睡觉，不睡觉，不睡觉。心儿，我们坐会儿好不好？嗯。哎呀。嗯，咋了，心儿？怎么了？怎么了？你说，怎么了？哥哥在呢，哥哥哥在，哥哥在，哥哥在呢，红包。我疼你哥哥心，我疼你哥哥。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。这妹妹晚上这精神头好好。嗯，白天睡太多了。白天很乖，主要是晚上发力。都快十二点了，你啥时候睡觉啊？啊！哎呀，哎呀，好了好了，行，好了好了好了好了，好了好了好了，我看看怎么办。嗯、没让给星儿睡觉，没让星儿睡觉。好了，星儿，好了好了好了。这怎么办呢？你咋不睡觉呢？我的妈呀！看看菜的好不好？看的，哎，你看这是什么？四级是不是？哎，我俩一起看看好不好？好了，棒棒糖加 iPad， 小猪佩奇永远的神。就赶紧去翻带妹说明书。啊，全都没。
睡觉听这个歌能睡着吗？真的。Gentlemen， 先生你听 ，Gentlemen。哎，这好像真的有用啊，这好像是妹妹的习惯。哎，真好使。啊，四点才睡着，四点多，快天亮了。一个 DJ 的成长史，听着枕头妹睡觉。咱孩子太难了。看，就是这样，所以就知道妈妈很辛苦。嗯，就是你在睡觉的时候，原来妈妈在做这些事情。嗯，这就是后来我们家哥哥说的。如果是我的话，我肯定会白天就是。让妹妹的这个体力尽量的给她多消耗消耗一些、啊。那你得自己白天也体力消耗啊，她带着她一直在睡觉啊。啊，对对对。我是比较喜欢跟孩子互动式的，比如说到点睡觉了，我就会先把灯关上，然后我说我们做个游戏，我说我们两个比赛睡觉，谁如果是睁眼睛，谁要讲话了，谁就是小狗。然后我就会把这个手。放在他的眼睛上，然后可能用很小的声音给他哼一下，比如说，哎，宝宝轻轻的睡。我觉得用不了三分钟，孩子就能睡着。其实有一个很好的办法，就是让杏儿玩水。玩水，澡缸放好之后呢，进去，小孩子在水里面，他会消耗很多的体力。然后跟他玩完之后，他就会累得睡着。所以很多家长很喜欢带小孩去游泳，游泳回来路上真的很累，就我们大人也一样。对，其实有些时候我们大人也不是那么容易说想睡着就能睡着。对，我可太能睡了，我是那种沾枕头秒睡选手，从来没有过那种像我有些朋友是睡不着的。我就是这种朋友，<笑>我就是工作时候很很我感觉随时可以睡。<笑>我就只要除了在床上，我其他时间我感觉我都很好睡，然后有的时候就可能会，可能看书啊，然后或者是听一些音乐呀、啊。说到听音乐，刚才有件事情我觉得特别的奇怪，妻儿听着 gentleman 睡觉，节奏感那么强，对。有一种可能就是因为小朋友在妈妈肚子里的时候有那个白噪音。我给米粒用过一个方法，她哭的时候，如果你用塑料袋，然后嚓嚓嚓嚓嚓嚓这样做，她马上就停下来。等他开始哭，你就拿那个塑料袋又开始嚓嚓嚓嚓。他们很喜欢听那个像在羊水里面的白噪音的声音，会觉得很安心。那这样妈妈会很累耶。没有就，最后两个手放不下来了。刚刚我们也看到了一组兄妹是怎么相处的。嗯，那么现在我们就要迎来周密兄妹。他穿的这个睡衣也太不像 rapper 了，华丽丝绒风。带妹妹这种事情对我来说是非常容易的，我也想正好用这个节上这个节目来证明一下自己，我是可以做到的<笑>，倒是很自信。你这样感冒的，一会儿醒了叫哥哥啊。妈妈他们出差了，今天哥哥照顾你哦。妈妈他们出差了，今天哥哥照顾你哦。太直给了。妈妈，妈妈，直接点燃。I Qi Yi, strange name, amazing shows. I Qi Yi.